ayudando con la pastilla para que siempre que ando con el aparato no se me quede del aparato. Y estas son las tiritas para poner la sangre. La voy a introducir aquí. Cuando yo la introduzco aquí, entonces el aparato, el aparato prende. Él habla, pero si tú quieres, le quita el sonido. Yo se lo quité. Y tiene varios idiomas. Entonces en esto aquí voy a poner la lanceta o puya, como sea, con lo que me puyo para sacar la sangre y poder ponerla ahí. Es un poquito molestoso, pero gloria a Dios. Está bien alta. No sé si lo pueden ver. Dice que está en 217. Así que me voy a tomar la pastilla de una vez. Exacto. Pero para como yo la sé tener, está bajita. Porque yo la sé tener hasta en 400. Pero, gloria a Dios. Hablamos en breve. Me voy a tomar mi cafecito y me voy a tomar. Miren aquí donde ya estoy dividiendo la ropa para empezar a lavar. Mira la señorita que se estaban desayunando. Una dejó el salami, la otra se comió el salami, dejó ese pedacito y un poquito de frito. Después están diciendo que tienen hambre, por ahí se, por ahí se oye la lavadora ya que ya tengo ropa. Y por ahí andan las señorinas jugando. Miren a Zoe allá y miren a Laia. rápido para salir de eso y no complicarme mucho porque tengo muchas cosas que hacer todavía se volteó un poco de bobo con salami a la niña calenté este moro que quedaba de ayer un poquito y estoy que voy a exprimir esos limones ahora ahí hay un poquito de frito maduro que dejaron ahorita y eso es lo que vamos a almorzar hoy así quedó la comida de hoy buen provecho si van a comer Así va mi domingo, así ve el lavado. Y ahí está la ropa blanca, que es la única que me falta. Y este es el tendedero, toda la que he lavado. Miren, que es tender donde se pueda. Y miren ahí. Tomó una siesta, se despertó y ahora está jugando ahí. ¿Verdad? Está, está cocinando más. Y a la hija que está aquí de tremendita. Tremendita, la tremendita la de su tía. Mandamos a pedir unas papitas al colmado para ver una película. Que estamos haciendo una, una tarde de película. Y yo, como no sé maquillarme, me puse a practicar. Ya que no estaba haciendo nada y esto fue lo que salió. No me gustó, pero hay que practicar para no, poner... No, verdad, que se te quedaron muy para abajo. Eso. Y las cejas no me gustaron para nada. Pero era, es para practicar. Es para aprender, ¿verdad? Aprenderemos en el camino. Oficialmente empezó nuestra noche de película. Ahí está la película. Buenos días, 
Hoy es 27 de febrero y celebramos el Día de la Independencia y la República Dominicana. Mire quién se despertó con los símbolos, los colores patio, rojo, blanco y azul. Preciosa, por ahí anda la... Los colores patio, no sé, vamos a ver si encontramos algo que ponerte. Yo me voy a bañar, por eso no le doy la cara. No le voy a dar la cara hasta que me ponga decente porque ya está mal, ya está bueno de esas fachas. Vela, soy, dile hola a los amigos. Hola amigos, ella está jugando ahí. Hablamos en breve. Miren dónde va Soy Soy. Diva bye. Ay, esa agua sí se ve rica. Bebé, que ¿Y dónde están las hijas mías? Lo que yo creo que no cabe. ¿no? Bueno, yo le voy a doblar esta orillita. ¿verdad? No, no la doble. Es una orillita blanca que no sirve. Miren, ahí andas Alaya, Zoe, mi hermano, mi hermana. La novia de mi hermano y la pareja de mi hermana. Eso está muy contenta. Vio los patos y ahora está feliz con el chuchu. Vamos al tren y tú, ala, ya está contenta. Mi hermana que le encanta la cámara, igual que a la ya. Que te protege la vista, recuerda. Yo iba a grabar una receta para el canal, pero mi hermano me ofreció venir para acá y vine por las niñas. Ustedes saben. Científica, educativa y recreativa. Esperamos a que disfruten de su estadía con nosotros. Las reglas de nuestro par mexicanos. Manuel Barber de Podestad, Eugenio Pérez Montaez. Cuenta con un área territorial de 1.250.000 metros cuadrados y 8 kilómetros de carretera. Fue inaugurado el 5 de julio del año 1975, considerado como uno de los pulmones de la zona urbana de Santo Domingo. Por el área donde vamos pasando, es considerada bosque húmedo. En él prevalecen plantas tales como aguacate americano, acacia, palma real, palma huana, entre otras. También le sirve de refugio a algunas de nuestras aves. Nuestro Parque Zoológico Nacional cuenta con diversas estructuras del Cabo. Es el segundo antílope más grande, muy parecido al buey, procedente de África. Se alimentan de vegetales, pastos y frutos y habitan en zonas frondosas. La papada de ellos les sirve para disipar el calor. Y nosotros que nos quitamos la papada, ¿eh? Es muy interesante ver estos animales con su gran contextura física, de gran agilidad y capacidad de movimiento. Continuando aquí delante con los emúes. Es la segunda ave en tamaño después del avestruz procedentes de Australia. Se alimentan de frutas, semillas e insectos y pueden vivir entre 10 y 20 años. Los emúes, allá arriba en el relieve montañoso, eso que se ven allá, se llaman muflones o borregos y marrón o carnero salvaje procedentes de Europa. Y esta ave de plumaje negro que está aquí delante puede recorrer 100 kilómetros al día sin tomar agua y apenas alimentarse. 
Es el mejor mamífero mejor dotado para vivir en el desierto. Actualmente solo viven como animales domésticos. Se alimentan de hojas, ramas e hierbas. En Arabia, su país de origen, son utilizados como medio de transporte. El camello que está ahí recostado se llama Camilo, pero no es esto. Y la que está parada se llama Quisqueya la Bella. ¡Epa! Continuando aquí delante tenemos unos cuantos nilgais o antílopes de la India, mejor conocidos como vaca azul, considerados animales sagrados en la India. Son los únicos que usan medias y zapatos, un simulacro de ello. Se alimentan de vegetales, pastos y forrajes. Los de tez más oscura son los machos. A la derecha no es como bisón, bisón, estos son parientes de la vaca. Todo el tiempo está mudando su pelaje debido a nuestro clima tropical. Ellos normalmente mudan su pelaje en el mes de abril, tienen una sola cría, tienen un periodo de gestación de nueve meses, pueden vivir de 18 a 22 años, se alimentan de forraje o cortezas y son procedentes de Norteamérica. Bueno, el tren como que le dio todo. Son excelentes acróbatas, se alimentan de frutas y vegetales y son procedentes del sur de México. A la derecha tenemos nuestros jaguares. Derecha al fondo. Díganle adiós al Gordon Coqui, con excelentes picaderas y jugos naturales y un excelente en un periodo de gestación de 360 días. También tenemos los búfalos de agua, procedentes ponis, el anfibiario y nuestro serpentario o área de serpientes. Y aquí delante tenemos la venta de frío fríos, nuestra atracción del Zip Line, otra cafetería. Abril, ya párate. Venga. Uh, ahora tú, Abril. Le gustó, ahí van de nuevo. Ven, Zoe, sube. Por aquí, mira, por la escalera, como ahorita, ven. Tírate al área. Abril, te va a tirar sola. Pues ven por aquí, a date la mano. Sube, Zoe. Sí, yo te ayudo. Dame la mano. Muy bien, una campeona. Dame la mano, mi campeona, siéntate. Siéntate, ¿qué? Ven, no, 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 así. ¡Uh! ¡Uh! Miren a la ahí. ahí. Tírate. A la ya dime. Ven a darte la mano como, a, como a Abril y a, y a Zoe. Pero a la ya, eso no es un edificio, tú no te va a pasar nada, ven. Eso que te está caliente. Suéltate. Zoe no le gustan los columpios, miren a dónde está, porque ya no le gustan los columpios, no le gusta montarse, solamente le gusta empujar. Pero entonces el tobogán no le da miedo. Déjala abrir. Eh, sí, perdón, fue que me equivoqué de nombre, mami. Zoe, déjala tranquila, la niña. No, a la ya, ya está bueno. Eh. Miren a Zoe. Ahora la, lo que vinimos en el tren, miren cómo estoy de tener los columpios y las cosas con la muchacha. Todo lo que hicimos montado ahorita en el tren, ahora no toca a pie. Bebé, ¿qué fue? No, que muy tratadito. Esa canción de Shakira y Carol G me tiene frustrada. Pero una iguana. Solo se cayó y por eso cayó. Mira, hay una iguana, ¿tú habías visto una? Ya, vamos. Tiene unos cuernos, hermano. 
Y ese R, muchacha, estoy cansada de corregirla. Meli traduce. En la cotorra, a Zoe no le gusta. A Zoe no le gusta. ¿Cuánto me la da? Cotorra, ojo de placas. Mira, mira, mira qué linda. ¿No te gusta? Estábamos grabando la cotorra allí, para hacer que usted va muy rápido. Mira qué lindo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ese pico parece de mentira, Rocío. Dios lo bendiga. Sí, ahí es que toma agua. ¡Wow! Pero qué cosa más bella. ¡Wow! Mira, parece de mentira. Mira los lo, 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 lo pelos blancos alentos. ¡Wow! Un tucán pechi blanco. ¡Wow! Pero mi Dios lo bendiga. Qué cosa más bella. ¡Ay, Rocío! Rocío va a salir corriendo y casi me tumba. ¡Qué cosa más linda! Dios la bendiga. ¡Guau, wow, qué linda! ¡Guau, wow, qué linda! Mira, está comiendo más. Mami, ya comiendo. ¡Guau! Wow, ¡Un ave! Más aves. ¡Qué lindo! Míralo ahí a todos. ¡Guau, wow, qué paisaje! ¡Qué belleza! ¡Mira todo aquí! Todo. ¡Cuánta luz! Pollito. ¿Pollito? Ay, miren dónde están aquellos allí. Yo voy más lento porque se me hace súper difícil. Con Zoe cargada. Y ella pesa mucho y ella no quiere caminar ni en el supermercado que vayamos. Yo me voy a comprar un canguro, un fular, un coche, algo. Porque me, me pesa demasiado. Mira, aquí están de que un jaguar. Vamos mira, a ver mira, si lo vemos. Mira. Ay, sí, míralo allá. Es la hora del desayuno de yo hace rato que pasó. ¿Qué me van a comer yo a mí si ni carne tengo? ¿Leones? Sí. Vámonos a la ya. A la ya, ¿y qué, mi hija? No te emociones tanto. También. Miren cómo yo ando. Además de que te voy a jugar con ella en el parque. Ya estoy súper cansada. Ahí va la ya No sé si se ve por el sol. No veo bien. Y estoy súper cansada. Ya me duele el brazo. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Y lo estamos viendo.